ഇന്ന് കയ്യപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് കലാകാരനെയാണ് അനിയൻ വെട്ടുഴി ഓസ്ട്രേലിയ ആഫ്രിക്ക ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കായി മൂവായിരത്തോളം ചിത്രങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മികച്ചതാക്കാനുള്ള ചില വഴികളും അനിയൻ വെട്ടുഴി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് അനിയൻ വെട്ടുഴി എന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് കളറാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കളർ ഫോട്ടോസ് ഒരു മൂവായിരത്തിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഓസ്ട്രേലിയ ആഫ്രിക്ക അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പലർക്കും അതിനെപ്പറ്റി ഈ വലിയ നിശ്ചയമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പല ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് വലിയ പല വലിയ ഫോ പോർട്രേറ്റും വലിയ വലിയ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ആ കുപ്പായത്തിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ഒക്കെ ഈ പൂപ്പൽ പോലെ പല രീതിയിലുള്ള കേടുകൾ കാണാറുണ്ട് അത് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓയിൽ പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഈ ട്യൂബിനകത്ത് ഓയിലുണ്ട് അതിനകത്ത് മാക്സിമം കഴിവതും നമ്മൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നാളും പടം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ പൂപ്പലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല പല ആൾക്കാരും ഓയിൽ കണ്ടമാനം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ക്രായ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതും പൂപ്പലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഞാൻ ഓയിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാറേ ഇല്ല ഞാൻ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ മിക്കതും പോർട്രേറ്റുകളാണ് അത് കഴിവൊന്നും ഞാൻ കളർ പടമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ ടോണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്ത ആൾക്കും ഇരുനിറത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും കറുത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടോണ് വെളുത്ത ആൾക്കാർക്കെങ്കിൽ ബേണ്ട് സീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളറുണ്ട് ബേണ്ട് സീന അതിൻ്റെ ഒരു നാലിലൊരു ഭാഗം റോസ് സീന എന്ന് പറഞ്ഞ കളറുണ്ട് സ്വൽപ്പ വൈറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് അത് ഷെയ്ഡിനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കും പിന്നെ ബോഡിയുടെ ലൈറ്റ് കളറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെല്ലോ വെളുത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ യെല്ലോ ഓക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളറുണ്ട് യെല്ലോ ഓക്കർ യെല്ലോ ഓക്കറും വെർമിലിയൻ ടിൻ്റ് റെഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വെർമിലിയൻ ടിൻറ്റും യെല്ലോ യെല്ലോ ഓക്കർ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെർമിലിയൻ ടിൻറ്റും വൈറ്റ് കൂടെ കൂടി നമ്മൾ പാലറ്റയിലോട്ട് തേച്ച് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ലൈറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ആദ്യം ഞാൻ കൂട്ടിവെച്ച ഷെയ്ഡ് കളറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിവുന്നതും ബ്ലാക്ക് കളറ് ഉപയോഗിക്കായിരുന്ന പടം ഒത്തിരി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് കളർ കഴിവുന്നു പല ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പൂപ്പൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലാക്കിന് പകരം റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ ചേർത്താലും ഗ്രീനും റെഡും കൂടെ ചേർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ആ ഷെയ്ഡ് കളർ ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കൂട്ടിവെച്ച് ആ ഷെയ്ഡിൻ്റെ കളറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വല്പം ബ്ലൂ കൂടെ കൊടുത്താൽ കുറച്ച് ഡെത്ത് ഭാഗങ്ങൾ അതായത് മൂക്കിൻ്റെ ആ സൈഡുകൾ ചെവിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഷെയ്ഡുകൾ കണ്ണിനകത്തുള്ള ഷെയ്ഡുകൾ ഒക്കെ ആ ഷെയ്ഡ് കളറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വല്പം ബ്ലൂ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമത് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഡെത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബ്ലൂവും ബേണ്ട് സീനേയും കൂടെ കയറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ ലൈറ്റ് വരുന്നിടത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ യെല്ലോ ഓക്കറും വെർമിലിയനും വൈറ്റും കൂടെ ചേർത്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് കളർ അതിനകത്ത് കിട്ടും ബ്രഷെ കൂടുതൽ കളറുകൾ നമ്മൾ എടുക്കരുത് സ്വല്പ കളർ കൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പല ആൾക്കാരും നല്ല കനത്തിൽ കളർ എടുത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉണങ്ങാൻ പ്രയാസം വരും ഉണങ്ങാൻ പ്രയാസം വരും ആ ലയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസം വരും അഥവാ നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അടുത്ത കളർ എടുത്തിടാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിയുന്നു ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ എത്ര കളർ വേണേലും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ തെറ്റിയ ഭാഗം നമുക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കും
ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം സ്കെച്ച് ഇട്ടുകൊണ്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബാഗ്രൗണ്ട് നാല് സൈഡിലത്തെ സ്കെച്ച് മാത്രം കളർ ചെയ്യാതെ ഇട്ടേക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടോ തേർഡ് കോട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ സ്കെച്ച് ഇടാനായിട്ടുള്ള ആ ആ അടയാളം നമുക്ക് ആ നാല് സൈഡിലും കിടന്നാൽ ഒത്തിരി സൗകര്യം ലാസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് കോട്ടും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റും ഹൈ ഡെത്തും എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഇത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 